이재명 대표 기소에 근거가 된 이화영 전 부지사 1심 판결 이후에 화제가 되고 있는 문건이 하나 있습니다. 자, 바로 국정원 문건이라고 불리는 문건인데 이건 어떤 내용인가요? 네, 직접 보아야 알겠지만 현재 이화영 재판 판결문은 이 문건의 존재로 인해서 일반에게 공개가 금지되어 있습니다. 그렇지만 첩보에 따르면 요 일부 문건 중에는 안부수 아태협 회장이 쌍방울 측과 알게 된 이후 네. 나노스라는 쌍방울의 계열 회사의 이사로 취임하고 이로써 주가가 상승하는 등 주가 조작에 의혹이 있다는 내용이 있는데요. 네. 그런데 이 문건 말미에 사실 여부를 떠나 의혹을 제기하면 국가정보원에도 미칠 파장을 고려하여서 사전 예방 차원에서 내사를 종결한다. 라는 내용이 담겨 있다고 합니다. 음. 그러다 보니까 재판부는 이 문건의 경우는 아 이거는 미확인 첩보에 불과하다라고 해서 증명력을 크게 두지 않았던 것으로 해석이 되고 있습니다. 그 밖에도 여러 가지 문건들이 존재하는데요. 오히려 이 문건들에는 김성태 회장이 북측에서 돈을 전달한 경위와 그 성격 등이 포함되어 있는 것으로 알려져 있습니다. 자 일단 국정원 문건이라고 하면 은 약간 좀 신빙성 있는 문건이라고도 볼수 있을 텐데 자 이심 재판부는 좀 이거 증거로 채택한 건가요? 네, 이와 관련해서 논란이 좀 많았었는데요. 일단 형사소송법을 보면 은 증거 능력을 채택한다는 그첫 번째 단계가 있습니다. 그러니까 이 증거 능력이라는 것은 증거로 쓸지 말지를 결정한다는 것인데요. 그 측면에서 볼때이 국정원 문서들 모두 다 증거로 채택이 됐습니다. 국정원 문건들 다 증거로 채택이 된 것이고요. 그 다음에 증거로 채택이 되고 나면 이 증거를 가지고 이걸 믿을 수 있느냐 없느냐 단계로 넘어가게 되는데 이를 증명력을 따진다고 합니다. 네. 자 그런데 민주당 내부에선 해당 국정원 문건이 제대로 증거로 채택됐더라면 무죄가 나왔을 거다. 이런 주장도 나왔습니다. 바로 국정원장을 지낸 박지원 민주당 의원의 얘기입니다. 이재명의 방북된 과라는 말은 하나도 안 나오는데 만약 증거가 음. 채택됐다고 하면 예. 나는 음. 그러한 것은 무죄가 됐을 것이다 예. 그렇게 봅니다 이, 가장, 가장, 가장 예. 확실한 증거는 제가 볼때 국정원 문건이에요 물론 재판부에서나 검찰에서는 이화영이 증, 그러한 진술을 했는지 누가 했는지 모르지만 은 그것은 구두로 한 얘기고 문건이 확실하다고 하면 은 음. 이건 아니지 않느냐 증거재판 아니에요? 네, 그런데 이원석 검찰총장은 이 국정원 문건이 이화영 전 부지사 재판에서 유죄 판결의 중요한 근거다. 이렇게 얘기했습니다. 300페이지가량 되는 방대한 판결문을 현재 정밀하게 분석하고 있는 절차를 진행하고 있습니다. 그 일각의 잘못된 주장과는 달리 국정원 문건을 유죄 판결의 주요한 근거로 삼고 있다는 것이 판결문을 분석한 결과 나왔습니다. 판결문 분석 절차와 함께 수사에 대해서 차질 없이 진행하도록 하겠습니다. 네, 분명히 같은 문건을 두고 하는 얘기인데 한쪽은 유죄의 근거다, 한쪽은 무죄가 나왔을 거다 이렇게 얘기를 하네요. 어떤 점이 관점이 다른 겁니까? 네, 우선 쌍방울이 대북 관련 사업을 하던 것을 국정원이 보고를 하였고 네. 그 보고서에는 이재명 대표나 이화영 전 부지사의 실명이 단한 차례도 거론되지 않았다. 그런데 어떻게 이 보고서를 들고 이 대표가 연루가 되었다고 판단할 수 있느냐. 이것이 이제 민주당 주장의 핵심이라고 볼수 있겠고요. 네. 반대로 이화영 재판 1심은 만일 쌍방울이 주가 조작에 나섰다면 차익 실현 같은 거 했어야 되는 거 아니냐. 음. 근데 차익 실현 같은 거 하지도 않았고 오히려 대북 협력 기사가 가시화되던 시점에는 주가가 떨어지고 있었고 결정적으로 쌍방울은 저희가 잘 알고 있는 내복 회사지 않습니까? 네. 그러니까 이제 어떤 대북 사업에 대한 역량이 전혀 없던 상황에서 누군가의 도움 없이는 사업을 할 수가 없는데 그럼 주가 조작을 위해 경기도까지 끌어들였다는 것이냐 이런 해석이 가능할 수 있다는 말입니다. 네, 자 그렇다면 이 국정원 문건이 앞으로 이화영 전 부지사 재판 그리고 검찰이 기소했기 때문에 이재명 대표에 대한 재판도 진행되지 않겠습니까? 그때 또 어떤 방향으로 작용을 하게 될까요? 네, 먼저 이원석 검찰총장은 국정원 문건이야말로 검찰의 유리한 증거다라고 말을 하기도 했죠. 그 이유는 설사 쌍방울에게 주가 부양 의도가 있었다라고 하더라도 이를 위해 공신력 있는 주체인 경기도의 사업 참여 보증이 필수라는 음. 것이며 결국 양자는 불가분의 관계다라는 해석이 되게 돼버리게 됩니다. 음. 그렇게 되면 은 경기도에서 생성된 북한 사업 관련 각종 서류들 그리고 공범자들의 진술 심지어 돈을 받은 것으로 보이는 북측 인사들의 진술까지 형성이 되면서 이재명 대표의 혐의가 짙어질 수도 있다는 것이죠. 따라서 이 부분은 이 대표 측이 어떤 소송 전략을 들고 나오냐에 따라 독이 된 성배가 될 것으로 보여집니다. 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 황성준 변호사였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 뉴스 리핑은 오늘 여기서 모두 마치겠습니다. 저희는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.